हेलो गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द वाइस राइज ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर वाट एपेंड आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन द पावर दैट वेयर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश इन क्राउन ओके सो ब्रिटिश क्राउन मीन्स द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड वॉज नाउ द हेड ऑफ द वॉट एवर सेटलमेंट्स वेयर देयर ऑफ द कंपनी इन इंडिया was now to be headed by the british crown okay so first in that row was lord canning in which in his time only the revolution of 1857 happened so he now become the soul and soul first viceroy of india and he have served from 1858 to 1862 okay transfer of control to the british crown white mutiny was there Uh, in which the britishers troop were demanding uh, some of the rights okay and indian council act of 1861 will come uh, which will provide indians indian members some executive members from the representative state but the member that will come to the uh, viceroy executive council will not be indian at the initial stage okay second one is lord elgin first his term was of only one year okay 1862 to 1863 there happened the wahhabi movement wahhabi movement was a muslim reform movement okay so small term nothing more then john lawrence from 1864 to 69 here happened the bhutan war of 1865 the bhutanese kingdom at that time was not part of the british india so as a expansion the the bhutan war takes place and it was also to reduce the influence of the china and also there was the russian factor of communist okay then setting up of high courts at calcutta bombay and madras okay so you will be remembering by bcm okay so three places uh, bombay calcutta and madras setting up of high courts okay then come lord mayo uh, from 1869 to 72 in his term uh, there will be establishment of the statistical survey of india which will be dealing with the census later on okay so the history of census is, is very uh, way back in the time of the britishers only okay department of agriculture and commerce will be established introduction of state railways initially when railway was introduced it was only the private players and britishers gave them incentive that you will get get the outcome okay but now what happened the state owned railways means the owned by the britishers that kind of railway will be coming up okay opening of a college at rajkot kathiawar and mayo college at ajmer for the political training of indian princes jitne bhi prince the all the uh, that time king and their sons they need to be trained in the political affairs that may you believe so he was opening college for their training so that they can handle administration and uh, their kingdom well in a well manner okay then come north hook from 1872 to 1876 visit of the prince of wales in 1875 okay gaikwad of baroda were tried at this time okay and kuka movement in punjab it was also a reform movement then lord lytton 1876 to 1880 famine of 1876 will be happening there and formation of the starchy commission richard starchy will be the uh, head of the commission to examine the famine in bombay mysore hyderabad and parts of central india and punjab okay so at that time famine was very common and this commission will recommend improvement in the irrigation system and uh, uh, the commercial crop uh, should be reduced and the daily usable eatable crop should be increased this kind of thing will be happening then royal title act of 1876 in which queen victoria will attain the title of kesari hind the queen empress of india okay and vernacular press act will come lytton was a very you know furious and 
हार्ड कोर ब्रिटिश बिलीवर सो ही वॉज लाइक नो वन कैन अपोज ब्रिटिश पावर सो ही इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म दैट वुड लीड टू द सप्रेशन ऑफ द इंडियन प्रेस आर्म्स एक्ट्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी विल सी इन हिज फेज सो सेकेंड अफगान वार विल बी देयर एज एक्सपेंसनिस्ट पॉलिसी इन द फर्स्ट अफगान वार दे वेयर पुस्ड बैक ब्रिटिशर्स वेयर पुस्ड बैक नॉट मच हैपन सो दे साइंड अ ट्रिटी सेकेंड अफगान वार विल रिजल्ट इन नथिंग मच ओके देन लॉर्ड रिपन विल कम नॉ वट लिटन हैव डन दैट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड एवरी थिंग आर्म्स एक्ट ही विल रिमूव ऑल दीज थिंग सो ही वॉज वेरी जेनरस काइंड ऑफ पर्सन सो एटीन एटी टू एटी एट फोर रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट टू इम्प्रूव द लेबर कंडीशन सो ही इज डूइंग सम गुड वर्क दैन कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाई हिम एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स एट सम देर वॉज सेंट्रल ऑथोरिटी इन द ब्रिटिश टाइम नाउ ही इज डूइंग वट ही इज इंट्रोड्यूसिंग सम लेवल्स इन द हेरारकी टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द मॉडर्न डे ओके देन एडुकेशन कॉमन कमीशन विल बी कमीशन अंडर विलियम हंटर सो हंटर कमीशन ऑफ एटीन एटी टू देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी विल बी देयर विच वॉज इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस सच दैट द इंडियंस कूड ऑल्सो हैव द पावर टू ट्राई द ब्रिटिशर्स बट दिस बिल वॉज लेप्स एंड अपोज इन द इंग्लैंड ओके देन माई शोर विल बी कैप्चर्ड देन लॉर्ड डफरीन थर्ड बर्मीज वार विल बी देयर एज अर एक्सपेंसनिस्ट पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एटीन एटी फाइव बाय ए ओ यूम ओके ए ओ यूम एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एटीन एटी फाइव ओके देन कम लेंस डाउन लेंस डाउन फ्रॉम एटीन एटी एट टू एटीन नाइन्टी फोर फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ एटीन नाइन्टी वन विल कम विच इज येट बींग यूज नॉट वी हैव वट जस्ट बोर वोट द एक्ट फ्रॉम प्रीवियस टाइम कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेस इन टू इम्पीरियल प्रोविजनल इन सब इम्पीरियल मीन्स इट वॉज रिकमेंडेड दे यूज टू नॉमिनेट सम ऑफिसर्स ऑन देयर ओन ओके दैन प्रोविजनल एंड सबॉर्डिनेट वेर दे वेर ऑल्सो मोस्टली रिक्रूटेड सम पार्ट एंड सम पार्ट दे वेर नॉमिनेटेड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ एटीन नाइन्टी टू अगेन फर्दर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइस राय विल बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड सम इंडियन सो दिस काइंड द पॉलिसी लिबरलाइजेशन टूवर्ड्स द इंडियंस सो दैट द अपोजिशन विल बी लेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग एंड नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑल्सो देयर सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग डूरांड कमीशन टू डिफाइन डूरांड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एट दैट टाइम इंडिया पाकिस्तान वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट सो डूरांड लाइन वॉज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान नाउ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच टच इज द अफगानिस्तान बॉर्डर देन लॉर्ड एलजिन सेकेंड एलजिन फर्स्ट वी सीन एलजिन सेकेंड ओके सो एटीन नाइन्टी फोर टू नाइन्टी नाइन नथिंग मच ही हैव डन only assassination of two of the british officials by the chapekar brothers in the kolkata so this is it uh, we are winding up this is the part 1 of the viceroy lecture after this the part 2 of the viceroy lecture we will be covering in which the remaining viceroy of india uh, in the last like where they will come like uh, mount patton will come irwin will come so those and the arrival of gandhi ji in 90s changes after that will be taking place like 1990 more lamentary reforms 1919 uh, act of uh, government of india act of 1919 so this kind of thing we will be covering in the upcoming lectures so keep liking keep subscribing keep sharing keep learning stay healthy stay safe take care of your family okay thank you guys